Oi, gente! Bom dia! Quinta-feira de manhã, iniciando mais um vlog, mais um vídeo aqui no canal. Eu já tomei meu café da manhã, o Biel também. Ele saiu pra trabalhar, eu já lavei a loucinha do café da manhã. E eu tô aqui, gente, eu vi que esse fermento biológico que eu tenho aqui em casa vence este mês, mês 8. Além disso, eu tô com um pacote, um quilo de farinha de trigo, que também vence no final deste mês. Então, eu tô pensando em fazer uma receitinha, eu tô pensando em fazer um pão caseiro de liquidificador. Eu nunca fiz, peguei essa receita agora na internet. E não sei se vai dar certo, mas quero compartilhar com vocês. Então eu vou colocar aqui em cima da pia, como sempre, os ingredientes para mostrar para vocês e vou fazendo todo o passo a passo com vocês. Hoje eu trabalho no período da tarde, né? Estou em home office, como vocês sabem, por conta da gestação. E vou aproveitar esse restinho de manhã, porque vai dar 10 horas, para poder fazer esse pão e adiantar o almoço. À noite... A gente tá querendo dar um pulinho na feira do bebê que tá tendo aqui na minha cidade, outra feira do bebê. Vamos ver se a gente vai conseguir dar um pulinho lá pra comprar algumas coisinhas que estão faltando no enxoval da Maitê. Mas chega de conversa, vou começar a mostrar logo o pão pra vocês. Separei aqui em cima da pia os ingredientes da receita. Basicamente vai trigo, açúcar, leite morno, ovo... E o fermento seco, tá? Biológico. Eu vou fazer uma medida menor do que eu peguei da receita. A receita é uma medida pra fazer vários, né? Vários pães. Então, eu cortei, tipo, a receita na metade. Então, vou fazer com 400, 400 gramas de farinha de trigo, é, leite morno, 125 ml, é, meia xícara de açúcar... 2 ovos e 10 gramas de fermento seco. Eu vou deixar todas as medidas que eu vou estar usando aqui embaixo, tá bom? Mas vamos ver se vai dar certo, gente. Tentei o meu leite no micro-ondas, então vou colocar aqui, olha, 125 ml de leite morno. Os dois ovos. Meia xícara de açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, tá, gente? Não sei se dá pra fazer com outro açúcar ou com outra farinha de trigo. Primeira vez que eu tô fazendo. E vou colocar aqui o pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Daí é só bater... Peguei aqui uma bacia grande pra gente misturar a misturinha que a gente fez no liquidificador com a farinha. Eu coloquei aqui a farinha de trigo. Eu tirei, olha, um pouco menos da metade do pacote, que é mais ou menos 400 gramas mesmo. Mas a farinha a gente vai adicionando aos poucos até dar o ponto da massa. Esse daqui é o ponto da massa, ó. Ela não fica uma massa firme, fica uma massa um pouco mole, mas não fica com o ponto de bolo não, sabe? Ela fica um pouquinho firme. Não é nem firme, nem mole, sabe? Coloquei a massa aqui em cima do meu, fo do meu fogão e peguei um pano pra gente cobrir a massa. E a gente vai deixar descansar aqui por uns 40 minutos, conforme diz a receita. Depois a gente vai colocar numa forma para assar. Gente, já se passaram os 40 minutos, vamos ver aqui como ficou a nossa massa. Gente, ela cresceu mesmo. Será que vai dar certo na hora de assar? Vou mostrar para vocês, ela cresceu. Olha só, ela praticamente dobrou mesmo de tamanho. 
Agora a gente vai colocar numa forma, mas antes eu já vou acender meu forno para esquentar, porque ele demora um pouquinho para esquentar, para dar o gás mesmo, sabe? Então eu vou logo acender antes de colocar na forma. Untei aqui, gente, uma forma com óleo e farinha mesmo de trigo e vou pegar com a colher. Eu acho, gente, que se tivesse num dia mais, mais quente, que agora de manhã tá bem fresquinho, eu acho que ela tinha crescido até mais, sabe? Mas vou lá, vou pegar com a colher, vou fazendo umas bolinhas assim. Coloquei, tá, gente? A massa assim. Fui fazendo umas bolinhas assim com a colher. Vamos ver se vai dar certo. Uma gema de ovo pra pincelar, pra dar aquele bronze, ficar bonito. Pincelar. Agora eu vou levar ao forno. Eu não sei quanto tempo demora pra assar, então tem que ficar de olho. Gente, acabei de tirar do forno. Ficou bonito, tá? Cresceu. Vou deixar esfriar pra desenformar e cortar pra vocês. Nossa, gente, mas eu achei que ficou bonito. Será que ficou bom? Vou cortar aqui. Gente, macio tá. Vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês. Ele ainda tá bem quentinho. Gente, ó fofinho, muito fofinho, chocada, adorei. Olha o tamanho dessa barriga, tá grande, né, gente? Ó, pãozinho com a manteiguinha, vamos ver se ficou bom. Hum. Muito bom! Gente, é super fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Não tem nenhum ingrediente difícil de achar. Agora não falta pão nessa casa. Hum. Gente, o Biel vai amar isso aqui. Certeza. Hum. Será que dá pra fazer recheado? No. Muito bom Gente, faz aí E depois vocês me contam Não tem segredo Vocês viram que é super fácil Muito bom mesmo hum, Top Tô descendo, gente Na portaria do prédio Porque chegou uma encomenda Possivelmente encomenda Que eu fiz de Coisinha do enxoval da Maitê não sei o que é, vamos lá descobrir. A Marie tá comigo, toda eufórica, eu vou filmar ela pra vocês verem. Chegou aqui, gente, eu acho que é a bomba de amamentar que eu comprei. Vou abrir. É a bomba de amamentar. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês, mas eu vou fazer um vídeo de comprinhas com outras coisinhas que tem chegado. Eu vou fazer esse vídeo de comprinhas e aí eu mostro com mais detalhes pra vocês. Nossa, tá difícil de sair o pacote, hein? Gente, então chegou essa bomba aqui. Foi essa que me indicaram, essa que eu comprei da GTEC. Ela é elétrica. Vou só ver se vem direitinho. Ai, gente. Ai. Olha, ela é a bateria. Eu achava que era só a pilha, porque tem a opção de pilha. Olhem só o tamanho dessa barriga. Tá muito grandinha. Gente, a gente tá saindo de casa agora. 
Mas vamos lá na feira, eu consigo comprar os ingressos pra hoje à noite, porque só tá entrando com o ingresso, o ingresso ele tem um valor de 5 reais por pessoa, e eu consegui comprar ontem, eu não tinha conseguido comprar, a gente queria ter ido ontem, mas a gente tá indo lá hoje, agora... Ai... Eu espero encontrar as coisinhas que estão faltando pro enxoval e eu preciso me controlar pra não sair comprando tudo, né, gente? Tem que ir focada. Ela me deu uma toalhinha dessa e eu tô querendo levar a outra, tá saindo a 35. Eu achei a estampinha de arco-íris tão linda. Tem de estrelinha também, de menina, né? Aí de menino tem outras aqui. Aí eu acho que eu vou levar de arco-íris. Tem outras coisinhas aqui, de paninho de boca, jogo de lençol pra berço, fraldinha. Essa loja tem bastante coisinha. Tem esse kit berço. Tem cabides, cabide de bebê. Eu não comprei esses cabidinhos de bebê, eu comprei maior já, né? Aqui, gente, tem muito bodyzinho temático pra tipo mês aniversário. Esse aqui é da Rapunzel. Muito bom. Qual que tá atrás? Muito bom. Cabe todos. Olha, 10 peças por 10 reais, gente. Um mijãozinho. Sai a 1 real cada peça. Muito barato. Shortinho, 6 reais. Essas aqui são aquelas roupinhas pra usar dentro de casa mesmo, sabe? Dia a dia. Macacãozinho, olha. 20 reais. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Dois pacotes. Seis pares por dez reais. Eu vou levar assim. Olha, macacãozinho a quinze reais. Sacolas na mão. A gente não conseguiu filmar muita coisa por conta do barulho. Eu tô aqui esperando o Biel buscar o carro. Mas eu comprei algumas coisinhas pra mim e também pra Maite. Comprei muito lacinho, gente. Comprei muito lacinho. Mãe de menina fica descontrolada. Eu descobri que fica descontrolada com lacinho. Sério. O Biel também ficou super empolgado com os laços. Cadê ele, gente? Eu... Eu acho que a gente vai pra casa. Não sei se a gente vai passar em algum lugar pra comer. Mas eu vou gravar vídeo depois separado mostrando tudo pra vocês.